హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి అండ్ నాలుగో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ అంతేకాకుండా ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే వాచ్ చేయొచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఎవరికైనా అది బాగుంది నచ్చింది అనిపిస్తే ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్కి సంబంధించిన రెండు టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డైలీ క్విచ్ కండక్ట్ చేస్తున్నా సో అందులో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా పీడిఎఫ్స్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ ఎవరైతే అండ్ యూపీఎస్సీ లెవెల్ అండ్ గ్రూప్స్ లెవెల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటట్టు ఒక గ్రూప్ ఉంది ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే రెండు గ్రూపుల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మార్చి సంబంధించిన ఫ్రీ ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ ఒకసారి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కొలీజం ఎంతమంది న్యాయమూర్తులను నియమించింది ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోర్టుకు ఓకేనా హైకోర్టు కోసము సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ఎంతమంది న్యాయమూర్తులను సిఫార్సు చేసింది అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ముగ్గురునండి ఓకేనా అదేంటో ఒకసారి చూద్దాము ఒక్కసారి క్లారిటీగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకు కొత్తగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు రానున్నారు న్యాయవాదులు బొప్పాడి కృష్ణమోహన్ అండ్ కంచిరెడ్డి సురేష్ రెడ్డి కన్నిగంటి లలిత కుమారుల పేర్లను సుప్రీంకోర్టు కొలీజియము ఆమోద ముద్ర వేసింది దీనికైతే కేంద్ర న్యాయ శాఖకు ఈ యొక్క సిఫార్సును అయితే పంపించడం జరిగింది వీరి ముగ్గురు పేర్లను రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది మొత్తం ఆరుగురు పేర్లను హైకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు చేసింది ఈ జాబితాలో కృష్ణమోహన్ సురేష్ రెడ్డి లలిత కుమారి వి మహేశ్వర్ రెడ్డి జేఎల్ నరసింహారావు అండ్ కె మన్మోదరావు ఉండడం జరిగింది తర్వాత ఈ జాబితాపై చర్చించిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బాబ్డే న్యాయమూర్తుల జస్టిస్ ఎన్వి రమణ జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రాలతో కూడిన కొలీజియం ముగ్గురు పేర్లను కేంద్రానికి పంపించింది అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఐదుగురు పేర్లు తీసుకున్నారు సో ఐదుగురు పేర్లు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ముగ్గురు పేర్లను తీసుకొని న్యాయ శాఖకు పంపించింది అనమాట న్యాయ శాఖ ఏం చేస్తుంది అంటే అనాలిసిస్ చేసి రాష్ట్రపతి పంపిస్తుంది అతను ఒక గెస్టెడ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు సో అప్పుడు అందులో ఏం చేస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఎన్నో ఆ రాష్ట్రానికి ఎన్నో ప్రధా న్యాయమూర్తిగా అపాయింట్ అవుతున్నారు ఎప్పుడు అపాయింట్ అవ్వబోతున్నారు సో ఎవరి చేతుల మీద వీళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సి ఉంటుంది అనే దానిపై గెస్టెడ్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇస్తారనమాట తర్వాత సెకండ్ వన్ అండి తెలంగాణ హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం న్యాయమూర్తిగా ఎవరిని సిఫార్సు చేశారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే బి విజయ్ సేన్ రెడ్డిని ఓకేనా ఇది ఒకసారి చూద్దాము రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బి విజయ్ సేన్ రెడ్డిని నియమించాలని సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం అయితే నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే న్యాయవాదుల కోటా నుంచి ఆయన పేరుని అయితే రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం కేంద్రానికి పంపించింది అనమాట సో ఇప్పటివరకు ఏంటంటే మనకి సీనియర్ వాళ్ళని అండ్ లాయర్స్ని మ్యాక్సిమం మనకి అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో లేదంటే ఆటోమేటిక్గా చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళకి లా అంటే జడ్జి కోర్సు అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది సో అది చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా జడ్జిగా అపాయింట్ ఇస్తారు కానీ సీనియర్ లాయర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా సో లైక్ ఆ కోర్టులలో హైకోర్టులో ఎవరైతే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ సీనియర్ లాయర్స్ ఉంటారో బాగా వృత్తిలో నలిగిన వాళ్ళని వాళ్ళకు కూడా సిఫార్ చేస్తారనమాట సో అదేవిధంగా విజయ్ విజయ్ సన్ రెడ్డిని కూడా అపాయింట్ అంటే అపాయింట్ చేయండి అనేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది అనమాట ఈ సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం అయితే ప్రజెంట్ అయితే హైదరాబాద్ అదే తెలంగాణ హైకోర్టులో విజయ సేన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తున్నారు ఇతను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున హైదరాబాద్లో జన్మించారు పడాల రామిరెడ్డి లా కాలేజీలో ఎల్ఎల్బి పూర్తి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన న్యాయవాదిగా అతను వృత్తిని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అతని తండ్రి కూడా ఒక న్యాయమూర్తి అనమాట అతని పేరు బి సుభాష్ రెడ్డి అండ్ అతను ఉమ్మడి ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు తర్వాత మద్రాస్ కేరళ హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కూడా పనిచేసి రెండు వేల ఐదు మార్చి రెండున పదవి విరమణ చేసి ప్రజెంట్ అయితే అతను రిటైర్మెంట్లో ఉండడం జరిగిందనమాట తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ యూపీఐ ఆధారిత సంస్థ డెబిట్ కార్డులను ప్రవేశపెట్టనుంది అని అడిగితే చూడండి గూగుల్ పే అండి ఓకేనా సో గూగుల్ పే అనమాట గూగుల్ పే ఏం చేసిందంటే సో ఇప్పటి వరకు మనకేంటంటే ఫోన్పే ఏం చేసింది అంటే ఎవరైనా ఇన్ కేస్ మీరు మనం ఏటీఎంకి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రత్యేకంగా ఫోన్పే అపాయింట్
దీని పేరు గూగుల్ కార్డు గూగుల్ పే కార్డు అవ్వచ్చు అని అంచనాలు వేస్తున్నారు అయితే యాపిల్ కార్డు మాదిరిగా కాకుండా గూగుల్ కార్డు డెబిట్ కార్డు అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట యాపిల్ కార్డు అనేది క్రెడిట్ కార్డు సో క్రెడిట్ కార్డు అనేది మనం వాడలేము సో డెబిట్ కార్డు అనేది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ విధానాన్ని గూగుల్ పే అయితే తీసుకురాను ఉంది సో ఎప్పుడు తీసుకొస్తుంది ఏంటి అనేది ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ జరగాలి తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఏ డిఫెన్స్ సిబ్బంది కోసం మూడు రంగుల కేటగిరీలను ప్రవేశపెట్టారు అని అడిగితే ఇండియన్ ఆర్మీ అండి ఓకే ఇండియా ఆర్మీ కోసము మూడు రంగుల ఓకేనా కేటగిరీలను ప్రవేశపెట్టారు సో ఈ మూడు రంగులు దేనికి పనిచేస్తాయి సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి మనకి ఎల్లో వచ్చేసి ఎవరైతే ఆర్మీ అంటే విధుల కోసము తిరిగి సెలవుల తర్వాత సిబ్బంది వస్తారో వాళ్ళకి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ అనే కేటగిరీలను అయితే విభజించింది ఇండియన్ ఆర్మీ సో వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునే అడ్డుకునేందు కోవడం కోసం సెలవుల నుండి తిరిగి వచ్చే ఆర్మీ సిబ్బంది కోసం తాత్కాలికంగా వేరే విధులు నిర్వర్తించి తిరిగి వచ్చిన వారి కోసం వృత్తిపరమైన శిక్షణ హాజరై తిరిగి వచ్చిన వారి కోసం ఈ కేటగిరీలను అయితే విభజించడం జరిగింది కరోనా లక్షణాలు ఉన్న సైనికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ రెడ్ కేటగిరీలో అంటే సో కరోనా లక్షణం ఉన్న సైనికులకి రెడ్ కేటగిరీలో పెడతారు లక్షణాలు లేకున్నా పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్లో ఉన్నవారిని ఎల్లో కేటగిరీలో ఉంచుతారు సో క్వారంటైన్ పూర్తి చేసుకొని వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని నిర్ధారించిన వారిని గ్రీన్ కేటగిరీలో ఉంచి సైన్యంలోకి పంపిస్తారనమాట అయితే నార్త్ అండ్ కమాండ్ ఆర్మీ మెడికల్ డెంటల్ కార్డ్స్ అండ్ నర్సింగ్ సర్వీసెస్లో సిబ్బందిని టాప్ ప్రయారిటీగా అయితే ఇందులో నిర్ధారించడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారనమాట అది తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ అండి కోవిడ్ పోర్లో ముందుండే వైద్య సిబ్బంది వారి సహాయ సిబ్బంది అంటే సహాయ సిబ్బంది కానీ డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా చనిపోతే ఒకవేళ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఆయా కుటుంబాలకి యాభై లక్షల ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వనున్న రాష్ట్రం ఏది సారీ ఇక్కడ రాష్ట్రం అండి సో తప్పుగా పడింది ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ రాష్ట్రాలు పడాలి ఇక్కడ మనకు లెక్కలు పడ్డాయి ఏమీ లేదు సో ఎవరైతే వైద్య సిబ్బంది ఉంటుందో వాళ్ళు ఒకవేళ కరోనా బారిన పడి చనిపోతే వాళ్ళకి యాభై లక్షల రూపాయలు ఎగ్జ్గ్రేషియో ఇవ్వనున్న వాళ్ళ కుటుంబాలకి యాభై లక్షలు ఇవ్వనున్న రాష్ట్రం ఏంది అని అడిగితే ఒడిస్సా అండి ఓకేనా ఒడిస్సా ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది మొత్తము ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు కరోనా కట్టడి చేసే స్థి వేలో పనిచేయడం కోసం ఒడిస్సా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఏంటి కోవిడ్ పోర్లో ముందుండే వైద్య సిబ్బంది అంతేకాకుండా సహాయ సిబ్బంది మరణిస్తే ఆయా ఫ్యామిలీస్కి యాభై లక్షల ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వనున్నట్టు మంగళవారం అయితే అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఆరోగ్య సిబ్బంది కుటుంబాలను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలనే కేంద్ర మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నవీన్ పట్నాయక్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇప్పటివరకు ఒడిస్సాలో నేను ఈ వీడియో చేసే టైంకి డెబ్బై నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి అండ్ ఇరవై నాలుగు మంది కోలుకున్నారు ఇంకొక్కరు ఇందులో మరణించడం జరిగింది అనమాట తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అండి కరోనా ఫ్రీ అయిన రెండో రాష్ట్రం ఏది ఇటు వరకు మనం చెప్పుకున్నాం గోవా అనేది కరోనా ఫ్రీ అయిన రాష్ట్రము కాకపోతే అదే తరహాలో కరోనా ఫ్రీ అయిన రెండో రాష్ట్రం ఏంటి అని అడిగితే మణిపూర్ అండి దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి అండ్ ఏమి లేదు సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి అండ్ మనకి ఇది వరకు గోవా ఎలాగో మొత్తం జీరో కరోనా కేసెస్తో గ్రీన్ అనమాట జీరో కరోనా కేసెస్తో మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్ కరోనా ఫ్రీ స్టేట్ అయ్యింది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మణిపూర్ రాష్ట్రం కూడా కరోనా ఫ్రీ స్టేట్గా అయ్యిందని ఆ యొక్క మణిపూర్ సీఎం అయిన ఎన్ బి బిరేన్ సింగ్ గారు ఎన్ బిరేన్ సింగ్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరండి ఎన్ బిరేన్ సింగ్ గారు ఈ యొక్క విషయాన్ని ప్రకటించారనమాట అండ్ ప్రస్తుతం మా రాష్ట్రంలో ఎలాంటి కరోనా కేసులు లేవు ఉండే ఒక్క కేసు కూడా అది డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత కరోనా ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లను ఎన్ని రోజులు వాడవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది అని అడిగితే టూ డేస్ అండి సో ఇది మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు కానీ ఈ మ్యాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఈ క్వశ్చన్ అయితే తె చేయడం జరిగింది అదేంటో చెప్తాను చూడండి ప్రజెంటు రాజస్థాన్ అండ్ అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొందరగా ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్లు చేస్తున్నారు అనమాట సో దీనికోసం వేరే దేశాల నుండి ఈ కిట్లను అయితే దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ కిట్లలో నాణ్యత లేదు అనే కేంద్ర దృష్టికి రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ దీన్ని ఐసీఎంఆర్ అంటారనమాట ఈ నిపుణుల ఫీడ్కి పంపిస్తున్నామని అండ్ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్ల పనితీరును వారు పరిశీలిస్తారని వెల్లడించారు ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు ఐదు లక్షల ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లను కొనుగోలు చేసింది మంగళవారం ఏప్రిల్ అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటికి రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లను బాగా ఉపయోగించి ఆపేసింది అనమాట ఈ కిట్లు దాదాపు తొంభై శాతం మేర ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని ఆశించాం కానీ
అంటే ప్రజెంట్ ఇంకో టూ డేస్ వరకు ఈ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లు వాడడానికి లేదు దేశంలో సో వాళ్ళు ఒక నిర్ధారణ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ కిట్లను అయితే వాడాలి కానీ ఇక్కడ మనకు పూర్తిగా అధికార లోపం కనబడుతుంది సో ఈ టెస్ట్లు ఎంత ఈ కిట్లు ఎంతకు ముందే ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు పరీక్షించి ఉంటారు కదా సో అప్పుడెందుకు ఎలాంటి ఒక కొత్త ప్రాబ్లం రాలేదు ఇప్పుడే ఎందుకు వస్తుంది అనే అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎనివే ఏదైనా సరే అండ్ ఇప్పుడైతే టూ డేస్ అయితే ఈ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లను అయితే పోస్ట్ పని చేయను ఉన్నారు సో తర్వాత ఏప్రిల్ నెలలో చెల్లించాల్సిన సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఎన్ని రాష్ట్రాలకి సారీ ఎన్ని రాష్ట్ర అన్ని రాష్ట్రాలకు ఎన్ని కోట్లు విడుదల చేసింది సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చేయాలంటే ఏప్రిల్ నెలలో రావాల్సిన సెంట్రల్ ట్యాక్స్ను అన్ని రాష్ట్రాలకు విడుదల చేసింది అయితే ఎన్ని కోట్లు విడుదల చేసింది అనేది ఆన్సర్ అనమాట సో ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే నలభై ఆరు వేల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లను రిలీజ్ చేసిందండి దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాము కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకు కలిపి నలభై ఆరు వేల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల నిధులను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కరోనా మహమ్మారిపై పోరు చే పోరు చేయడం కోసం ఏప్రిల్ నెలలో చెల్లించాల్సిన సెంట్రల్ ట్యాక్స్ను డ్యూటీసులను రాష్ట్రాల వాటాను ఆయా రాష్ట్రాలకు అయితే పంపించేసింది అయితే అంతకుముందు ఈ నెల ప్రారంభంలో వివిధ రాష్ట్రాలకు డిజాస్టర్ రెస్పాండ్ రెస్పాన్స్ మిటిగేషన్ ఫండ్ ఎస్డిఆర్ ఎస్డిఆర్ఎంఎఫ్ను కూడా రి రిలీజ్ చేసింది అది ఎంత అంటే పదిహేడు వేల రెండు వందల పదిహేడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లను విడుదల చేసింది ఎస్డిఆర్ఎఫ్ ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటే డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అనమాట దీన్ని ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసింది అయితే లాక్డౌన్ కారణంగా రాబడిపై ప్రభావం పడడంతో ఏప్రిల్ నెలకు గాను రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే పన్నుల వాటా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం మొత్తాన్ని తగ్గించి పదిహేనువ ఆర్థిక సంఘ మధ్యంతర నివేదిక ఆధారంగా ఈ ఏప్రిల్ నుండి రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే కేంద్ర పన్నుల వాటాను కొంచెం తగ్గించే ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పింది ఏప్రిల్ నెలలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర పన్నుల వాటా పదకొండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు రావాలి కానీ వాళ్ళు ఎంత పంపించారంటే తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు కోట్లు మాత్రమే పంపించారు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు రావాలి కానీ వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు కోట్లు మాత్రమే పంపించారు అయితే తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్కి వచ్చేసి రెండు వందల పన్నెండు కోట్లు ఏపీ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసి ఏడు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లు అయితే కోత విధించి మొత్తం ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కలిపి వెయ్యి కోట్లు కోత ఇచ్చి పంపించడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో తెలంగాణకు పన్నులు వాటాగా పదహారు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లను అందుతుందని బడ్జెట్లో చెప్పారు ఈ లెక్కను చూసుకుంటే పదమూడు వందల తొంభై మూడు కోట్ల ఆదాయం ఉంటుంది అయితే ఏపీకి ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు అందుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు కోట్లు మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అయితే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకు ఏప్రిల్ నెలకు గాను అరవై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఇవ్వాలి కానీ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎంత అని అడిగితే నలభై ఆరు వేల కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు నలభై ఆరు వేల ముప్పై ఆరు కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు ఎంత ఇవ్వాలి అరవై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఇవ్వాలి అయితే మొత్తంగా పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల పన్నెండు కోట్లు కోత విధించి దేశంలో అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్కు ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఐదు కోట్లు బీహార్కి నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు మధ్యప్రదేశ్కి మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై పాయింట్ ఆరు కోట్లు మహారాష్ట్రకి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అయితే ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అతి తక్కువ గోవా గవర్నమెంట్కి ఈ యొక్క ఏప్రిల్లో అందాల్సిన ట్యాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి విషయము చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఈ క్వశ్చన్ చేశాను క్లారిటీగా వినండి తర్వాత నైన్త్ అనండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్తో పనిచేసే చాట్బాట్ ఐపాల్ను అమెజాన్ అలెక్సా మరియు గూగుల్ అసిస్టెంట్తో అనుసంధానించారు ఈ చాట్బాట్ ఏ బ్యాంకుకు పనిచేస్తుంది అని అడిగితే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి అండి ఓకేనా అది అయితే ఐసిఐసి బ్యాంక్ తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ శక్తితో కూడిన మల్టీ ఛానల్ చాట్బాట్ ఐపాల్ను అమెజాన్ అలెక్సా మరియు గూగుల్ అసిస్టెంట్తో అనుసంధానించింది అనమాట దీని ద్వారా అది కొంచెం ఎర్లీ యాక్సెస్ చేయగలదు స్పీడ్ యాక్సెస్ చేయగలదు అనమాట అయితే వీటిని ఉపయోగించి రిటైల్ బ్యాంకింగ్ వినియోగదారులు వాయిస్ కమాండ్ల ద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవలను హోస్ట్ చేయవచ్చు తర్వాత పదోదండి భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ కొత్త కార్యదర్శిగా ఓకేనా కొత్త కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్కు కొత్త కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు అని అడిగితే కపిల్ దేవ్ త్రిపాఠి అండి ఓకేనా కపిల్ దేవ్ త్రిపాఠి గారు సో అధ్యక్షుడు రామ్నాథ్
బ్యాక్టీరియాను వేగంగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం బిగ్ స్నిఫర్ అనే ఒక సున్నితమైన మరియు తక్కువ ధర సెన్సార్ను అభివృద్ధి చేసింది అయితే ఏఆర్ఐ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖలో పనిచేసే అగర్కర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అడిగితే పూణేలో ఉందండి దీని గురించి చూద్దాం పూణేలో పనిచేస్తున్న అగర్కర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీన్నే ఏఆర్ఐ అంటారు పరిశోధకుల బృందం బ్యాక్టీరియా వేగంగా గుర్తించడం కోసం బగ్ స్నిఫర్ అనే ఒక సున్నితమైన తక్కువ ధర సెన్సార్ని అయితే డెవలప్ చేశారు ఏఆర్ఐ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ అనమాట ఇది తర్వాత పన్నెండు ప్రపంచ సృజనాత్మత సృజనాత్మకత మరియు ఆవిష్కరణ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిని ప్రపంచ సృజనాత్మకత మరియు ఇన్నోవేషన్ దినోత్సవాన్ని ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన జరుపుకునే ప్రపంచ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనమాట అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవం అనమాట ఇది అయితే గ్లోబల్ గోల్స్ అని కూడా అంటారు దీన్ని అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ముందు తీసుకెళ్లడం కోసం ఈ డేని అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అది తర్వాత పదమూడు జాతీయ పౌర సేవల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు మన ఇండియాలో నడితే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండి జాతీయ పౌర సేవల దినోత్సవం ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు పౌర సేవ వ్యవస్థ దేశ పరిపాలన యంత్రాలను వెన్నుముఖ అనమాట అయితే ప్రభుత్వ విధానాలు మరియు పథకాలన్నింటికీ మూల స్థాయి వరకు విజయవంతంగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత పౌర సేవకులది అంటే లైక్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయితే స్వదేశీ భారత మొదటి హోం మంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఢిల్లీలోని మెట్కాల్ఫ్ హౌస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ ఆఫీసుల ప్రొవిషనర్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన రోజును గుర్తు చేసుకోవడం కోసం ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ను సివిల్ సర్వీసెస్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం తర్వాత పద్నాలుగు ఈ సంజీవిని యాప్డ్ ద్వారా అనారోగ్య ప్రజలకు ఉచిత ఆన్లైన్ వైద్య సంప్రదింపులు అందించనున్న రాష్ట్రం ఏది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండి ఓకేనా కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఆరోగ్య సేవలను అందించడం కోసం హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ సంజీవిని యాప్ ద్వారా సో ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఉచిత ఆన్లైన్ వైద్య సంప్రదింపులు అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి సందేహాలు ఉన్నా దీని ద్వారా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫోర్ వరకే పనిచేస్తుంది సో దీన్ని మనం వాడుకోవాలంటే ఈజీగా చెప్పాలంటే ఒక ట్యాబ్ లేదా సిస్టము అండ్ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది వెసులుబాటు అవుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఇది అయితే చూడండి పదిహేను అరుదైన తోలు వెనక సముద్ర తాబేలు యొక్క ఓకేనా అరుదైన తోలు ఉంటుంది వెనక్కి అరుదైన తోలు సో సముద్ర తాబేలు యొక్క అత్యధిక సంఖ్యలో గూళ్ళు ఏ దేశంలో గుర్తించబడ్డాయంటే థాయిలాండ్ అండి సో దీని గురించి చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ మధ్య థాయిలాండ్ యొక్క ఎడారి బీచ్లలో అరుదైన లెదర్ బ్యాక్ సముద్ర తాబేలు గూళ్ళను ఐడెంటిఫై చేశారండి గుర్తుపెట్టుకోండి బీచ్లలో అరుదైన లెదర్ బ్యాక్ తాబేళ్ళు సముద్ర తాబేళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారు సుమారు పదకొండు తాబేళ్ళు గూలు కనుగొనబడ్డాయి ఇక్కడ అండ్ ఇవి కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు అరుదైన తాబేళ్ళు అంటే ఇవి సో ఇక్కడ అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయని చెప్పారు తాబేళ్ళు నిశ్శబ్దంగా మరియు చీకటి ప్రదేశాల్లో మాత్రమే గుడ్లు పెడతాయని కూడా సో అక్కడ సైంటిస్టులు అయితే నిర్ధారణ చేశారనమాట థాయిలాండ్లో ఏదైనా ఇది ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్వకాలం నుండి నివసిస్తున్నాయంట అక్కడ అది సో మనం ఒక్కసారి క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు నియమించుకు నియమించనుంది అంటే ముగ్గురిని అండి ఓకేనా ముగ్గురిని తర్వాత వచ్చేసి తెలంగాణ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం న్యాయమూర్తికి ఎవరిని సిఫారు చేసిందంటే బి విజయసేన్ రెడ్డిని తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ యూపీఐ ఆధారిత సంస్థ డెబిట్ కార్డును ప్రవేశపెట్టనుందంటే గూగుల్ పే తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఏ డిఫెన్స్ సిబ్బంది కొరకు మూడు రంగుల క్యాటగిరీలను ప్రవేశపెట్టారంటే ఇండియన్ ఆర్మీ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ పూర్లో ముందుండే వైద్య సిబ్బంది కోసము ఏ రాష్ట్రము యాభై లక్షలు అంటే లైక్ డాక్టర్స్ కానీ అండ్ నర్సెస్ కానీ యాభై లక్షలు ఒకవేళ వాళ్ళ కరోనా వల్ల చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబాలకి యాభై లక్షలు ఇవ్వనున్న రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఒడిస్సా తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కరోనా ఫ్రీ అయిన రెండో రాష్ట్రం ఏంటంటే మణిపూర్ ఫస్ట్ రాష్ట్రం వచ్చేసి గోవా తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కరోనా ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లను ఎన్ని రోజులు వాడవద్దని కేంద్ర వద్ద ఆదేశించిందంటే టూ డేస్ ఎందుకంటే అందులో నాణ్యత తక్కువ ఉంది అండ్ దాన్ని నిర్ధారణ చేయాలనేసి ఐసీఎంఆర్లో ఐసీఎంఆర్కి ఆ టెస్ట్లను అయితే ఆ కిట్లను అయితే పంపించారు అక్కడ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు టూ డేస్ తర్వాత ఈ నివేదిక ఇస్తారు ఆ తర్వాత వాడాలవద్దని అయితే నిర్ణయం తీసుకుంటారు అయితే ఏప్రిల్ నెలలో చెల్లించాల్సిన సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకి ఎన్ని కోట్లు విడుదల చేసిందంటే నలభై ఆరు వేల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లను రిలీజ్ చేసింది అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏఏ శక్తితో పనిచేసే చాట్ బాట్ ఐపాల్కు అమెజాన్
తర్వాత ప్రపంచ సృజనాత్మక సృజనాత్మకత మరియు ఆవిష్కరణ దినోత్సవం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ జాతీయ పౌర సేవల దినోత్సవం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ ఈ సంజీవని యాప్ ద్వారా అనారోగ్య ప్రజలకు ఉచిత ఆన్లైన్ వైద్య సంప్రదింపులు అందించడం రాష్ట్రం ఏది అని అడిగితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అరుదైన తోలు ఓకేనా అరుదైన తోలు ఉండే సముద్ర తాబేలు యొక్క అత్యధిక సంఖ్యలో గూగుల్ గూగుల్ గూల్ అత్యంత సంఖ్యలో గూళ్ళు ఏ దేశంలో కనుగొనబడ్డాయి అంటే థాయిలాండ్ అండి సో ఇది ఈరోజు టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్